Amen. Então, gente, nós estamos no meio de uma série no livro de Filipenses chamada, o okay, quê? Viver e Cristo, morrer e ganho. E a gente já aprendeu muito ao longo dessas últimas quatro ou cinco semanas, muito sobre o apóstolo Paulo, que escreveu este livro de uma cela de prisão. A gente já aprendeu que Paulo amava a igreja, né? Ele tinha uma grande afeição pela igreja. A gente já aprendeu que ele sofria muito por causa do evangelho. E ele estava mais preocupado com o evangelho sendo pregado do que qualquer outra coisa. A gente já aprendeu também que ele sempre estava pensando na eternidade. Porque para ele, viver Cristo e morrer é ganho. E na semana passada a gente falou bastante sobre essa ideia de santificação. O que significa desenvolver a sua salvação? A gente falou que sempre Deus que inicia e a gente que responde, né? Então a gente já aprendeu bastante nessa série. E eu acho interessante porque o apóstolo Paulo aqui em, em capítulo 3, o tom dele mude bastante. Porque até esse ponto, no capítulo 1 e 2, Paulo estava muito cheio de minha alegria. Ele estava, ele, ele, ele estava escrevendo como a igreja era um, uma igreja amiga, que claro que foi, porque ele plantou essa igreja, né? Mas ele, ele, estava, ele tinha um tom muito positivo. Mas aqui no capítulo 3, ele muda o tom dele bastante, ok? No capítulo 3, porque ele está frustrado. Ele está bem frustrado. Quem aqui já foi de frustrado na sua vida? Estava de frustrado. Várias pessoas aqui, claro, que todo mundo, né? A razão que, a razão que ele está frustrado é porque ele está vendo a igreja em Filipos sendo, mais uma vez, desafiada por pessoas religiosas. Basicamente, os fariseus do dia. E então, Paulo, Paulo basicamente, ele faz um grande discurso aqui. Por quê? Ao longo do ministério de Paulo, as pessoas religiosas sempre se disputavam contra ele. Onde quer que ele plantasse uma igreja, as pessoas religiosas iriam lá e aparecer lá e lutar contra, você, contra ele. Tudo que ele ensinou, eles refutavam. Quando ele pregava, eles pregavam com um sermão de oposição, contra. As pessoas religiosas, no dia de Paulo, tentavam continuamente menar e até matar o ministério dele. Então, por que havia esse argumento entre os religiosos e também Paulo? O argumento foi sobre quem? Sobre Jesus, né? Ah, porque Jesus diz em Mateus 5, não pense que eu vim para abolir a lei dos profetas, os escritos e os ensinamentos do Antigo Testamento. Ele diz, não, em vez disso, eu vim cumpri-los. Então, essas pessoas com as quais Paulo está discutindo não entenderam que Jesus cumpriu todos os comandos do Antigo Testamento, toda a lei, né? Então, eles disseram, você deve acreditar em Jesus e, ok, e ser circuncidado. Ao dizer isso, o que eles estão dizendo é basicamente Jesus não é suficiente. Jesus não é suficiente. Que também nós precisamos de alguma coisa mais. Uh, uh, também devemos fazer algo de, de bom. Essencialmente que Jesus não pagou totalmente o preço pela nossa salvação, que em vez disso devemos contribuir alguma coisa para ganhar a nossa própria salvação. Agora isto é, por definição, religião. Religião. E entende, quando eu falo sobre religião, eu sei que tem aquela escritura em Tiago que fala religião, né? Uh, ajudando os orfões, né? Pessoas, é, é sim, eu entendo isso. Mas na maioria do contexto no Novo Testamento, quando a gente está falando sobre religião, a gente está falando sobre o que os fariseus praticaram. E o que Jesus basicamente gastou a maioria do ministério dele fazendo, basicamente uh, repreendendo os fariseus. Então, Mark Driscoll, ele coloca desta maneira. Se é Jesus, mais qualquer outra coisa vai arruinar tudo. Arruina tudo. Então, a gente vai ver a mudança de tom de Paulo aqui, porque ele está abordando todas essas críticas uh, que as pessoas religiosas estão dando, e a oposição que vem de lado de fora, e até, às vezes, também dentro da própria igreja. Então, Paulo tem justa indignação 
indignação. Ela está frustrada com aqueles que têm uma agenda que não é sobre Jesus, que estão desviando a igreja. Então vamos, vamos ler aqui em versículo 1, ah, da capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor escrever de novo as mesmas coisas que não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Todo mundo fala cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nós gloriamos em Cristo Jesus, que não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então Paulo começa aqui alertando a igreja daqueles que se concentram, se concentram né, na circuncisão como o meio de sua justiça. Então, talvez você esteja pensando, pastor Jay, isso é interessante, mas eu sou mulher, não, não penso tanto em circuncisão, não, nada disso. Basicamente, temos que reduzir isso. Eles queriam aumentar essa ideia, o que é necessário para a salvação. É Jesus mais X. A gente vai falar sobre isso, né? Semana passada, a gente aprendeu que a gente não pode tirar nossa justiça de Cristo. Não podemos ganhar nossa salvação pelas nossas próprias obras. Então, se a circuncisão, se cumprindo a lei, praticando rituais, ritos, uh, ritos religiosos, seja lá o que for, nossa salvação e nossa justificação é uma obra de Deus e não é alguma coisa que a gente pode fazer é nosso próprio esforço. E Paulo está dizendo, deixa todos esses esforços religiosos por trás, porque essas coisas não são a essência do evangelho, então Paulo está prestes a ser o líder aqui Paulo, ele é líder, né? ele, é líder ele está prestes a mostrar a todos o seu pedigree, tem essa palavra em português pedigree bom, porque eu estava preocupado sobre isso como ele é mais qualificado que qualquer um deles em termos de justiça em termos da lei, em termos de sua herança, em termos de sua atuação, mas ele diz que é tudo lixo, né? É tudo lixo em comparação com o conhecimento de Jesus. Veja o versículo 2 aqui. Ele chama aqueles que lideram a igreja a erradicar os cachorros, os cães. Ele basicamente diz aqui, essas pessoas religiosas são malfeitores. São autos justas, são cães. Agora, talvez, quando você pensa em cães ou cachorros, você não entende completamente essa analogia. Não sei, talvez você entende, talvez não. Porque muitos de nós, nós temos animais de estimação. Né? Eu não tenho ainda, porque eu consegui segurar minha esposa até esse ponto. Mas ela está doida, doida, doida. Você não tem ideia do que eu enfrentei em casa, porque a gente não comprou uh, uh, um animal ou de de estimação ainda, ok? Mas esses cães, nossos cães são treinados, são agradáveis, eles vêm até nós, nos abraçam. E Paulo estava falando sobre cachorros selvagens, cães que correm livremente, que comem cadáveres humanos, que vão ao banheiro onde quer que eles desejam, que vão criar publicamente. Que, ou, ou, no, que mordam as pessoas, que perseguem as pessoas. Paulo está comparando as pessoas religiosas com cães que são nojentos. Eu amo essa palavra em português, que não tem em inglês. Nojento. <risos> são selvagens, sujos, contaminados, maldosos. E isso que ele está comparando as pessoas religiosas. Ele está dizendo, essas pessoas são violentas, gente. São ruins. Latem, são assustadores, morrem, magoam, não são nada divertido, né? Luciana me mostrou essa pequena foto de um pequenininha cachorro. Eu falei, Luciana, eu vou ter essa cachorro que parece para um, uma menina de 12 anos. Mas não importa se o animal de estimação, a gente está falando sobre cães, né? Cães, uh, dogs, cachorros, que realmente não vai... Uh, não vai uh, ajudar você em nenhuma coisa na sua vida. Então Paulo está falando aqui, você quer me comparar com essas pessoas? Então vamos fazer. Imagina que ele está naquela ring de UFC, né? ele está na corner. 
na esquina. E ele está pronto. Eu estou pronto para você, ele está dizendo, eu estou pronto. Vamos falar, vamos falar sobre a minha herança, vamos falar com quem eu sou em comparação de você. Ele faz, ele começa a fazer isso. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha oito dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamin, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Então Paulo era fariseu mais perfeito que já existiu. Você entende isso? É interessante como Deus pode levar a fariseu pior do mundo e, e demonstrar glória através da vida dela de uma forma surpreendente. Paulo diz, foi eu fui circuncidado um rubreu de hebreus, então ele apela a sua etna, ele diz, eu não era apenas um judeu, eu era um fariseu, então ele apela a sua justiça para a lei, ele diz que ninguém obedeceu mais do que eu, e ele falou, eu persegui os cristãos, na verdade ninguém perseguiu como eu fiz, e quando trata do assunto de zelo, gente, eu era mais zeloso do que todos vocês. Na verdade, eu tentei matar aqueles que disseram que Jesus Cristo era Messias. E se você olhar atentamente aqui, existem sete aspectos do passado que Paulo menciona. Sete elementos, sete, de seu pedigree. Onde ele diz às pessoas religiosas, ele diz à igreja, eu não vou me vangloriar em nada além de Jesus, mas... Se eu, fosse me, se eu fosse me gloriar, sabe de alguma coisa, eu sou melhor do que todos vocês. Eu sou melhor. Ele está dizendo, basicamente ele está dizendo, gente, a religião é morte. Essa é parte dessa mensagem aqui. A religião é morte. Um dos meus amigos colocou assim, a diferença entre a religião e o que nós chamamos Evangelho, ou a boa notícia de Cristo, ou a boa nova de Cristo, é que a religião é sobre mim. O evangelho é tudo sobre Jesus. A religião diz isso. Se eu obedecer às regras de Deus, Ele vai me amar. A religião diz isso. O evangelho de Jesus diz, porque Ele me amou através de Jesus, porque Deus me amou através de Jesus, agora eu tenho uma nova natureza, um novo poder, e não posso obedecer a Deus. Então eu vou obedecer a Deus, não por ser, por ser aceito, por ser, mas eu vou obedecer a Deus, porque do meu amor que eu tenho por Ele. A religião vê pessoas boas, né? a religião vê pessoas boas e pessoas mãs. E Deus ama as pessoas boas na religião e odeia as pessoas mãs. O evangelho de Jesus vê todo mundo como, todo, todo nós, nós somos ruins. Todo mundo, todo mundo é mal. Todos pecaram e ficaram aquém da glória de Deus. E há pessoas mãs aqui e nós temos Jesus. O evangelho de Jesus Cristo é sobre o que Jesus fez e não é sobre o que você faz. A religião é tudo sobre o que eu fiz. A religião confia em minhas obras. O evangelho de Cristo nos permite descansar na obra acabada de Jesus. Então agora antes de você diga, eu concordo com você pastor Jay. Eu não sou essa pessoa aqui, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu diria, você tem certeza. Você tem certeza que você não é uma pessoa religiosa. Porque todos nós, nós temos uma lista de coisas em que nós temos a tendência ou em que nós tendemos a confiar. Talvez devêssemos ter uma folha de papel, né? No outro lado aqui, e a gente vai colocar sete coisas que nós temos. Ah, eu sou um líder da igreja. Eu canto muito bem, eu toco guitarra fantástico, eu como bem. Não estou falando de você, né? Eu, eu, li a minha, eu li a minha Bíblia quase todo dia essa semana. 
É diferente com outras pessoas, gente. Dá para perceber que... Yeah. Ou, 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 sei lá, qualquer... Ah, minhas filhas são ótimas. Todo mundo tem uma lista de sete coisas aqui. Seu pé de gris. Talvez não é a coisa que Paulo, Paulo tem, mas, mas todo, todos nós temos essa lista aqui, né? E pode ser seus graus educacionais, seus salários, seus investimentos, sua atividade física, né? A sua reputação, talvez seja onde você mora, né? Gente, eu moro em um lugar muito rico. Ou, gente, eu não moro com os ricos, porque eu sou pobre, mas Deus está comigo mais do que com os ricos. <risos> Ou, talvez o tipo de carro que você tem, talvez as realizações dos seus filhos. Eu não sei o que é aqui, mas todos nós temos coisas sobre as quais dependemos subconscientemente para o nosso valor. E nessas coisas, é nessas coisas que nós temos o maior va uh, valor que nos dá o nosso pr propósito, que nós sentimos que precisamos levar conosco para o dia em que nos encontramos com Deus. A gente acha que isso vai nos ajudar, gente. Gente. Será que isso vai nos ajudar? Será? O fato que... Não, não vai. Em comparação da cruz, você acha que isso tem valor? A nossa justiça é como... Nem sei essa palavra em português, gente. Me perdoe. Filthy rags. Essa é a nossa justiça, a righteousness. Mas todos nós temos coisas que a gente pensa que vai nos causar de ter mais valor nos olhos de Deus. Eu não estou falando sobre o fato que nós precisamos servir a Deus. Eu não estou falando que existe uh, 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 valor pelas coisas que a gente faz uh, neste mundo, entendeu? Nos olhos de Deus. Ele quer que a gente obedeça. O conceito de senhoria é muito importante, gente. Mas, Paulo está aqui alertando a igreja. Se você concentrar a igreja na circuncisão como meio de sua justiça, é complicado, gente. É complicado. Porque a nossa salvação e a nossa justificação é uma obra de Deus. Não é algo que a gente pode fazer com o nosso próprio esforço. E como a gente falou semana passada, uma pessoa morta lá no chão. Aquela pessoa morta pode escolher alguma coisa? Que não somos espiritualmente mortos antes de conhecer Jesus, né? É só o Espírito de Deus que vai ressuscitar o nosso espírito do morto para que a gente realmente pudesse decidir. Ter vida, ter livre arbítrio. Essas coisas que nós temos aqui não são a essência do Evangelho. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Paulo, e ele vai dizer daqui a pouco, essas coisas são importantes sim, mas em comparação de Cristo, não são. Tudo é lixo. Tudo é lixo. Então Paulo fala aqui em versículo 8. Tudo isso é lixo. Se alguém pode se vangloriar do que conseguiu, essa alguém sou eu, Paulo fala. Se alguém está inclinado a se gabar de suas realizações, eu sou o primeiro. Eu sou acima de, estou acima de todos vocês. Mas é tudo lixo em comparação com o conhecimento de Cristo. Na verdade, tem uma outra tradução, que é um pouco mais complicada. A palavra começa com um M. Paulo compara o que... Está me entendendo? Qualquer coisa que a gente quer aumentar. Não é Jesus mais nada, gente. É só Jesus. Versículo 7 aqui. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem mais valor. Isto é, a conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu julguei tudo fora como se fosse lixo, né? A fim de ganhar, poder ganhar Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obedi obediência à lei. Ela está dizendo isso claramente aqui. Alguns de vocês têm dificuldade com essa mensagem, porque está, está pensando, a ah, gente está pregando a, a graça barata, eu não estou pregando a graça barata, eu estou pregando a palavra de Deus, me perdoe. 
Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito e essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Paulo está dizendo aqui, a religião diz para você limpar seu ato. Limpar seu ato. Uh, isso faz sentido. Clean up your act. Limpar seu ato. Essa é a essência de religião. A religião não lhe dá graça para mudar no longo prazo. Apenas diz, limpar seu, limpe seu ato. E a vida é complicada, gente. Meu carro. Alguns de vocês tinham prazer de uh, uh, estar comigo no meu carro indo em vários lugares. Brincando, né? Eu não sou o melhor uh, motorista no mundo. Ok? Eu não sou o melhor. Eu estou tentando crescer. Eu acho que vai ser a última coisa na minha santificação. Que vai ser resolvido. Mas se você olhar na frente do meu carro, sempre tem alguma coisa lá. Uh, sempre tem... Uma coisa lá que o carro não está na, na condição perfeita. E assim, e, e, cada seis meses, cada nove meses, eu pago um cara, que todos nós temos um cara, eu pago ele, sei lá, 500 reais, 600 reais, conserto a frente do meu carro. Estou fazendo isso, não estou brincando, por alguns anos agora. E nem, nem, eu nem, agora estou esperando, porque se eu tenho alguma coisa ainda, bate algum ponto, ah, não, eu vou esperar ainda mais, porque eu sei que eu vou bater de novo, tudo isso. Então, eu estou tentando meu limp, limpar meu ato aqui. Está me entendendo? Mas eu não, eu não tenho como, porque o estacionamento no meu prédio é muito pequenininho, eu sempre acaba batendo alguma coisa aqui ou lá, o carro no final da conta sempre tem alguma coisa que aconteceu com o carro. Disse, meu Deus, o que eu vou fazer? É preciso chamar Sandro mais uma vez, liga Sandro. Sandro, irmão, pode vir para cá, me ajuda aqui. Tá bom, tá bom. Qual a pressa? Ah, pode fazer um pouco maior. Ok, tá bom, tá bom. Ah, tá sendo difícil, pastor. Não, 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 não. Tá bom, tá bom. Tá tranquilo, né? E assim mesmo, né? E ele conserta o meu carro. E sabe alguma coisa? Inevitavelmente, entre um ou dois meses, eu já tenho outro frente do meu carro depois de ser consertado. Tem que ser pintado de novo. Às vezes alguma coisa tem que ser substituído. É meu assim. Então, talvez você esteja pensando, o pastor Jay, tudo bem, eu cuido do meu carro um pouco melhor. E eu diria para você, bom, mas você tem alguma coisa na sua vida que é parecida. Tem alguma coisa na sua vida que você não consegue fazer a coisa certa. Não importa, tanto você está tentando, tentando, mas inevitavelmente você vai bater alguma coisa. Tá me alguma co e todos nós temos essa coisa na nossa vida então, a religião diz, limpa seu ato. E Paulo diz, religião é um lixo. Religião não ajuda, não funciona. Há uma maneira melhor, há uma maneira melhor do que confiar em suas obras, sua justiça, seu pedigree. O que você vai levar para o céu com você? Você não pode adicionar nada ao trabalho acabado, acabado de Jesus. Como eu falei, não é Jesus mais algo, não é Jesus mais suas obras, não é Jesus mais ser pastor, ser church member, ou membro da igreja, não é Jesus mais ser líder da igreja, não é Jesus mais ah, muitos atos de serviço e misericórdia, não é Jesus mais nada, é só Jesus. Gente, a religião sempre acrescenta, Jesus sempre diz, em mim está terminado. Então ela continua aqui em versículo 10 e 11, para nos dizer a sua motivação. Né? E outra coisa, muitas igrejas também fazem isso, é Jesus mais falando em línguas. É Jesus mais esse modo de batismo. Né? É Jesus mais X, é Jesus mais Y. Cuidado com aquelas igrejas que colocam às vezes a coisa de segunda importância para ser a coisa de primeira importância. Nada é mais importante do que a mensagem do Evangelho que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e agora a gente pode experimentar a vida dela, com ela, a vida a, a eterna com ela. Amém? Então, Paulo, a motivação dela é conhecer esse Jesus, esse Jesus que o liberta, 
que nos liberta das grilhões de, de uh, a religião, que nos liberta em seus braços amorosos, cheio de graça, cheio de misericórdia, como seus filhos e filhas adotados, adotivos, me perdoe, adotivos. Versículo 10 aqui, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder de sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Então Paulo está dizendo, gente, todo o meu pedigree é lixo e eu quero uma coisa só, é conhecer Cristo. Queime essa lixo de suas obras de justiça e se concentre em uma coisa, conhecer a Cristo. Mas isso é difícil, gente, né? É difícil. Um dos pais da igreja, Augustino, nos mostrou isso. Augustino falou o seguinte, que todo, todo mundo tem coisas na sua vida que ele chama alegrias infrutíferas. Alegrias infrutíferas não significam que não há alegrias naquelas coisas. Significa que não há muito fruto, não vai resultar num fruto duradouro. E enquanto nós somos escravos dessas alegrias infrutíferas, desse lixo, a gente não vai experimentar uma alegria maior que se encontra em conhecer Deus. Então, eu vou falar disso de uma forma diferente. E, gente, esse conceito é muito importante. Isso não é infelizmente, eu trabalho com muitos pastores, dezenas de pastores. Você não vai ouvir isso em muitas igrejas, infelizmente. E não estou dizendo que nós somos especial. Eu somente estou dizendo que esse conceito é um pouco complicado. Mas quando você consegue entender essa ideia, é muito importante para a sua vida. Porque você vai, pelo menos em princípio, você vai parar de tentar ganhar sua salvação. Você vai descansar mais em Cristo. A transformação que você persegue em sua vida. A vitória que você está buscando sobre o seu pecado. Será apenas real quando você for cativado por algo que é mais alegre do que você está segurando. As alegrias infrutíferas vão perder o controle da sua alma somente quando forem chocadas por alegrias maiores, alegrias mais agradáveis que são encontradas em Jesus. É por isso que tentar mais mudar seus atos não funciona no longo prazo. É por isso que a pregação que simplesmente fala sobre comportamento não funciona no longo prazo. Precisamos mudar o que nós estamos ansiando. Sam Storms coloca desta forma. A chave para o sucesso do viver cristão não vem de tentar mais. Não vem de tentar mais, mas de desfrutar mais de Deus. É o prazer de Deus de conhecer Cristo que deve nos mover. Agora todos nós temos essas alegrias infrutíferas. Para Paulo, a religião era um prazer para ele. Para ele não era mulheres, nem riqueza, era o poder de religião. Paulo não estava focado em apenas remover essas sete coisas. Não, não como se ele uh, tivesse queimado sua lista aqui, mas ele estava disposto a abandonar o que era necessário para ganhar Cristo, pelo bom dele. A decisão de Paulo seguir Jesus não se baseou no medo, no medo, né? na vergonha, na insegurança, no tédio, que muitas vezes pessoas nas igrejas, até pastores, vão usar essas eles vão usar basicamente medo, insegurança, vergonha, tédio para casar vocês para fazer o que eles quiseram que vocês fizessem, né? Não era um tipo de manipulação como a religião costuma fazer. Paulo queria uma coisa, ganhar Cristo. Então a questão para todos nós é, nós estamos dispostos a desistir de alegrias infrutíferas para, ah, por, uma alegria, para uma, por uma alegria superior. Deixe-me colocar desta forma. Quaisquer que sejam os problemas que você enfrenta na sua vida, independentemente dos vícios que você está uh, enfrentando, você está preso, qualquer que seja sua luta, seja qual for o pecado que, que enfrente constantemente, é proporcional ao grau 
em que você deu seu coração a alegrias infrutíferas. Essa frase, eu não sei se eu falei, mas essa frase é muito importante. Eu vou falar isso mais uma vez. Eu vou ler isso. Quais quer que sejam os problemas que você enfrenta na vida, independentemente dos vícios que você está agora preso, qualquer que seja a sua luta, seja qual for o pecado que você enfrenta constantemente, é proporcional ao grau em que você deu seu coração a alegrias infrutíferas. Então, nossas alegrias diferem de pessoa para outra, né? Quando Augustino, quando ele escreveu sobre isso, ele falou, eu temia perder-los. Eu estava apavorado de acordar um dia e não ter essas coisas por perto. Alegrias infrutíferas são o que vocês precisam, ou você ou eu preciso, todos os dias, todas as manhãs, todas as noites. Pode ser qualquer coisa, pode ser tudo o que você faz para escapar, para viver num mundo de fantasia em que você mora às vezes. É o que você pensa que você não pode viver sem. Para algumas pessoas a falta de perdão. Algumas pessoas até têm prazer em não perdoar outras pessoas. Ou em manter a amargura. Para outros, uma insatisfação como, como, a forma, como a forma que a vida está andando. Para outras pessoas, pode ser álcool, drogas, pornografia, outros vícios. Porque são chamados de alegrias infrutíferas, tudo isso. São infrutíferos porque não, uh, 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 são infrutíferos porque não uh, produzem nenhum prazer. Claro que produzem prazer. Eles podem trazer uma medida de felicidade, mas eles não trazem nenhum contentamento duradouro. Essas alegrias infrutíferas não vão simplesmente desaparecer. Os desejos muitas vezes ainda vão estar lá, mas algo tem que tomar o seu lugar. O lugar deles. O que é isso? É Cristo. Porque é nossa vitória sobre o pecado. E tem coisa boa aqui e tem coisa ruim, gente. Tem coisa de Deus, família, trabalho, tem coisa que não é de Deus. Mas tudo é lixo em comparação de Cristo. Nossa vitória sobre o pecado só vem quando nós somos cativados por algo mais alegre. Essas coisas vão perder seu controle sobre nossas almas somente quando, nós, so, quando essas coisas são deslocadas por maiores alegrias, uma satisfação superior, uma alegria mais agradável. E Jonathan Edwards falou que isso onde nós movemos, onde a gente chega num ponto onde nossas afeições vão mudar por causa de tudo isso. Isto é encontrado em Cristo. Quando a gente conhece Cristo no, na comunhão de seus sofrimentos, no poder de sua ressurreição, tudo vai mudar. O motivo da transformação de Paulo está ganhando Cristo. Ele falou isso oito vezes aqui. Conhecer Cristo, conhecer Cristo, conhecer Cristo. Ter um relacionamento pessoal com Jesus. Era a perspectiva de um deleite superior em Jesus que quebrou todo esse conteúdo em seu coração. E sobre nós? Né? E você? Você vê, eu poderia fazer você pegar um, talvez um pedaço, como eu falei, anotar essas sete coisas, leva aqui em frente, a gente vai resgar essas coisas juntos e parar, parar aí, né? Mas a verdade é a seguinte, se você não tem algo melhor para recorrer, para substituir essas coisas, você vai voltar a essas coisas, eventualmente. Vai acontecer. Por isso nós precisamos do poder de Deus em nossas vidas. Por isso nós precisamos de Jesus, nosso Salvador, em nossas vidas. Para superar todas essas lutas, todos esses hábitos que você deseja libertar. Para superar toda a falta de perdão e amargura, raiva, ciúmes. Para superar toda essa inveja em seu coração, toda a desilusão em sua alma por causa das coisas que têm acontecido ao longo da, da, da sua vida. E se você conhece Jesus, se você, é, se, se você como Paulo, ter, quer ter comunhão com Jesus, você vai começar a liberar, liberar todo esse lixo, todas essas alegrias infrutíferas e você vai ganhar alguma coisa muito, muito maior. Jesus, em toda a sua beleza, em toda a sua glória. Então, gente, esta mensagem hoje é, é para crentes, para cristãos, sim. 
mas também para as pessoas que não conhecem Jesus. Para aqueles que não conhecem Jesus, a gente está aqui segurando na, no, na sua frente a única bênção eternamente redentora e satisfatória que, que, que você jamais vai experimentar na sua vida. O nome dele é Jesus. Você conhece ele? Ou você está apenas interessado em religião? Porque todo o resto, toda a religião, todas as alegrias infortíferas, tudo em que você construiu a sua vida, será, em última instância, a morte da sua alma, se você não conhecer Jesus. Hoje é a sua oportunidade de conhecer Ele. Porque é o prazer que você encontra ao conhecer Deus, que o fará vencer o seu pecado. Prazer em Deus que irá fazer com que você encontre a satisfação que você está procurando. E para aqueles de nós que estão aqui hoje de noite, tem andado com Cristo, mas a gente tem confiado demais nessas coisas. E não é complicado para nós. É simplesmente dizendo, Deus, me ajuda. Eu preciso arrepender. Eu tenho colocado a minha esperança em qualquer coisa, exceto você. E é tempo de confiar em Deus. E não nas suas obras, e não no seu pedigree. Amém? Vamos orar. A gente vai ter Santa Ceia hoje de noite. A gente vai ter um momento de, de celebrar o que Cristo fez por nós. Deus, muito obrigado por Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, que a gente consegue conhecer o oh Senhor, um amor superior em Ti. Obrigado, Deus, porque em Cristo nós temos tudo. Obrigado, Deus, porque, porque a gente ama Cristo, a gente vai querer fazer a coisa certa. A gente vai querer obedecer. A gente vai querer andar contigo, Senhor. A, a nossa motivação não vai ser simplesmente porque alguém falou, tem que fazer isso. Mas porque nós temos um amor por Deus. Nós ajuda o Senhor examinar os nossos corações hoje em noite para ter certeza que as nossas motivações estão no, no lugar certo, Senhor. Que nós realmente queremos te conhecer no poder, no sofrimento, na sua ressurreição.